Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Profesor Madia Dr. Yusof Saari, Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UPM yang bersedia di talian ketika ini. Prof, terima kasih bersama dengan kami. Pertama sekali, mungkin angka ini sedikit rendah berbanding tahun lepas. Namun kalau kita lihat purata pertumbuhan itu, adakah ia masih lagi pada paras yang kita boleh sifatkan sebagai baik berdasarkan latar ekonomi semasa Malaysia? Uh, baik Najib, ya. uh, sebenarnya kita sudah menyangkakan bahawa dividen tahun ini yang dibayar oleh KLSP lebih rendah kerana kita melihat pada persekitaran dan juga perkembangan prestasi ekonomi Malaysia yang semasa contohnya pada tahun lepas 2019 pertumbuhan kita menurun sebanyak 0.4% ya, berbanding dengan tahun 2018 dan saya, uh, kita jangkakan yang sama akan berlaku dan memang berlaku pun yang sama uh, kadar dividen konvensional contohnya telah berkurangan sebanyak 0.7% ada uh, uh, lebih tinggi sedikit pengurangan dia berbanding dengan uh, pengurangan dalam KDNK ini mungkin uh, agak, agak perlu dilihat uh, lebih teliti oleh pihak KDLSP uh, kerana uh, pengurangannya agak besar berbanding dengan uh, prestasi ekonomi secara keseluruhannya Ya, sebab kita dapat kita lihat bahawa kalau sejak tahun 2011 sampai sekarang uh, memang uh, kadar dividen kepada SP itu yang diberi kepada ahli-ahlinya lebih tinggi berbanding dengan prestasi ekonomi kita yang diukur berdasarkan KDNK tapi 2 3 tahun uh, ke belakang ini ke, ke belakang ini nampaknya kadar dividen tu uh, turun menyusut lebih tinggi sikit berbanding dengan uh, prestasi semasa ekonomi kita jadi Uh, Prof, bagaimana Prof melihat kalau kita lihat kedudukan ekonomi 2019 uh, menyusut kepada paras terendah dalam tempoh 10 tahun? Adakah kalau kita melihat dengan langkah rangsangan ekonomi yang ingin dijalankan oleh kerajaan akan menyokong kepada sebarang uh, pasaran domestik yang mungkin di mana 70% uh, aset dan juga pelaburan KLSP adalah di pasaran domestik? Adakah dengan langkah rangsangan keadaan semasa ekonomi ini akan kita saksikan uh, pembayaran dividen yang lebih tinggi uh, oleh uh, KWSP bergerak ke hadapan? Uh, untuk bergerak ke hadapan ni kita sangat kadang keadaan semasa ni kita sangat bergantung kepada uh, apa nama untuk merancangkan semula ekonomi domestik kita kerana kita tahu bahawa sejak dua tahun lepas ni kerajaan kurang berbelanja dalam ekonomi uh, domestik jadi kita harapkan dengan pakej rangsangan ni atau apa saja pakej uh, perbelanjaan kerajaan ke atas ekonomi domestik ini dia secara tidak langsung akan uh, memperbaiki keadaan dan memperbaiki pertumbuhan sektor-sektor domestik yang seterusnya saya kira akan memberi uh, impak kepada pembayaran dividen untuk 2020 lah kalau uh, rangsangannya sejumlah yang agak besar dan pastinya ini akan memberi uh, kebaikan uh, kepada pemegang-pemegang ahli tapi dengan kita andaikanlah dengan keadaan uh, sekitaran global ataupun perdagangan US, China uh, ada sikit kembangan yang baik dan juga Uh, akademik seperti uh, COVID-19 ini tidak berlanjutan dan ini akan memberi impak yang baik sikit lah kepada, kepada ekonomi kita. Prof, uh, KWSP juga menyatakan bahawa mereka juga melihat kepada pasaran luar negara untuk mempelbagaikan portfolio uh, pelaburan mereka dalam menjana pulangan dividen yang lebih tinggi pada masa akan datang dalam keadaan ekonomi global pada masa kini dengan perang dagang COVID-19 dan sebagainya. Adakah uh, ia langkah bersesuaian untuk mempelbagaikan portfolio di, di luar negara dalam aspek pelaburan untuk KWSP sendiri? Uh, pada pandangan saya, saya melihat uh, prospek untuk menjana lebih kepada dividen ini masih lagi uh, tertumpu kepada ekonomi domestik sebenarnya. Kalau uh, kerana risiko untuk pelaburan di luar negara dengan keadaan persetaraan ekonomi global yang sangat-sangat tidak menentu di Eropah, di uh, China, di US sendiri, uh, saya tak menjangkakan sesuatu yang lebih positif akan kita dapat dengan menumpukan pada usaha pelaburan uh, di luar negara saya pada saya masih lagi berpandangan uh, pelaburan uh, domestik tu lebih lebih memberi jaminan lebih baiklah kepada pulangan uh, ahli-ahli KWSP Okey Prof, terakhir sekali secara ringkasnya bagi orang ramai yang ingin memahami bahawa situasi ekonomi semasa memberi kesan uh, kepada pulangan dividen KWSP dan juga dana-dana yang lain juga bagaimana mereka sepatutnya untuk orang kata apa bersedia dengan mungkin sebarang impak kejutan ekonomi bergerak ke hadapan? Uh, kita sedia maklum ya, uh, persetaraan ekonomi semasa sangat mempengaruhi uh, unit pelaburan tak kira semestinya KWSP ada dua perkara yang saya nak bangkitkan kat sini lah uh, boleh menjadi mungkin boleh menjadi uh, apa nama uh, take home note daripada uh, uh, orang ramai dan juga 
pihak pembuat data. Yang pertamanya adalah kita tahu bahawa ahli-ahli KWST juga boleh membuat pelaburan, mengeluarkan pelaburan mereka dari KWST kepada contohnya pelaburan yang lain yang boleh memberi keuntungan atau memberi uh, dividen yang lebih melebihi 7% contohnya. Mungkin uh, ahli-ahli dah boleh cuba untuk uh, mencari uh, unit unit pelaburan yang lebih sesuai yang lebih uh, memberi uh, keuntungan uh, kepada mereka dan uh, banyak di luar sana yang 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 ada. Yang keduanya adalah uh, kenapa tidak uh, pihak berwajib fikirkan Uh, di dalam kita nak membantu golongan B40, M40 ini ya. Kenapa kalau kita tidak adakan skim ataupun kaedah pembayaran dividen mengikut uh, golongan uh, segmen B40, M40, T20 ini? Maksud saya contohnya adalah kita tahu B40, M40 terkesan dengan keadaan ekonomi semasa. Kenapa tidak kita berikan mereka dividen lebih sedikit berbanding dengan dividen yang kita nak bagi kepada T20? Dan dua perkara itu yang boleh difikirkan Najib. Okey, Prof. Terima kasih Prof. kerana bersama kami pada jam ini. Itu tadi Profesor Madya Dr. Yusof Saari, Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UPM.